，欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。天行一点第七境，唯一者，察言识病，闻声辨音，六根为镜，一行合一，一物相识，浊者失礼，以欲为具，以生，五内阴阳，真道并除。师傅，天行一点我已学成，请师傅准我下山。天行一点的最高境界是随心随意，无问无畏，听从你心，万事归一。为师知道你心存善念，这也是你必须迈过的一道劫。你且下山去吧。到了世俗社会，有难题可以联系你的师姐。帅哥，可以加个微信吗？等我一会儿，等我一会儿。喂，师姐，武霄天一、啊，顾小姐的病，我们真的无能为力。你们都是一群废物，妄称什么学专家呢？顾老，若雪小姐得的是非常罕见的，找谁来？快点！闭嘴！什么工作损病，都给我下岗！等等，这里是 VIP 病区，不能进。我来找我的未婚妻，她叫顾若雪。顾叔叔，您先别着急，这是我从国外请来的名医，杜神医，来救治若雪，一定会没事的。哎呀，杜神医，你好，你好，请，请你务必救救我女儿呀！放心吧，那就辛苦你了，杜神医。哎呀，志鹏啊！你说你们俩的婚期都快到了，你说这若雪怎么就得了这么难治的病呢？站住！这里是 VIP 病区，你不能进。我去，现在住院还陪保镖的吗？哟，你穿越来的吧？废什么话？说不能进就不能进。我来找病人，他就在里面。整个 VIP 都被我们顾家包了，没你要找的人。滚！我来找我的未婚妻，她叫顾若雪。顾叔叔，来。你别着急，您请。您放心，无论若雪却变成什么样，我都娶她。以后顾家有我的。你是来捣乱的吧？这里面只有一位，我们顾家大小姐，没你要找的人。滚！我说你这人是不是听不懂我说话呀？我再说一遍，我来找我的未婚妻，她就叫顾若雪。你放屁！别怪我没提醒，谁不知道顾小姐马上就要结婚了？看你就是要来找事儿！你也不看看你什么德行，与我们家小姐成婚，你也配？给我滚！别怪我没警告你，现在顾若雪命悬一线，你们要担我的事儿，后面你们担得起吗？不行，你还来见了是吧？你滚不滚？信不信我弄死你？以后叫我姑爷。杜医生，若雪怎么样了？哎。顾小姐的病，我们真的是无能为力啊。顾先生，这你家小姐得的是疑难杂症，而且已经到了晚期，我真是无能为力了，还是处理后事吧。我女儿的命数已尽呐，顾叔叔，你放心。哟，挺热闹的呀。你是谁？怎么进来的？我是萧天一，奔我爷爷婚叔而来，跟顾若雪小姐完婚的。什么？哪儿来的野狗，在这里狂叫什么？你在说你自己吗？我看你是找死。我说了，我是来跟顾若雪完婚的。这是婚书。
原来你就是我父亲说的那个萧，萧家的唯一传人。我以为你早死了呢。你应该就是岳父大人吧？萧天一拜见岳父大人。行了。老一辈的婚书现在早已经不作数了。再说若雪，现在已经重病无药可医。你还是请回吧。谁说若雪无医可治？我就能救她。小子，你说治就能治，你拿什么治她？拿你的嘴吗？我学医多年，什么疑难杂症我都能治。小伙子，不要说大话，他患的是罕见的绝症，没人能治得好。我说能治好，就一定能治好。笑话！我说的你没有听清楚啊！患的是罕见的疾病，我这个医学院的教授都没法治疗。说你就能治？你以为你是神仙啊？医学院的教授怎么了？你不能治的，我能治？医学院的教授怎么了？你不能治的，我能治？我学医足足八年，什么八年？你知道我们教授学了多少年吗？快四十年了，我都不敢说这样的话。你一个毛头小子，不知道在哪学的三脚猫的医术，就敢口出狂言。我们任何人的资历都是你的十倍。我跟你废话，浪费时间。岳父大人，赶紧带我去若雪小姐的手术室吧。你真能治好若雪的病？当然，不出走，你不能走。鬼话！一个不知道从哪蹦出来的毛都没长齐的小子，口出狂言，他怎么可能治好？你又是谁啊？我才是顾若雪的未婚夫。你现在拿出你这狗屁婚书，你现在在这闹这种笑话，丢你祖宗的人！我再说一遍，赶紧带我去给我未婚妻医治，再晚的话，可真就没命。放什么狗屁！你说一治就一治啊？你以为你谁呀、啊？这么多医学专家都医治不了，就是你能医治的好。好了好了，我可以让你去救若雪，可你要是救不好怎么办？如果我救不好的话，随你们处置。好，你如果医治不好若雪，我就砍断你的双手。那我要治好了呢？你要是治好，我就砍断我自己的双手。好，一言为定。好，那就一言为定。不知天高地厚的东西，宁愿自废双手也要吹牛。我倒要看看你是怎么治好的萧天一，你干嘛？顾若雪既然是我未婚妻，我亲我老婆一下没什么问题啊。我看你是想找死！哎，别动手动脚。就这样的人，怎么能医治若雪？我看他就是想占若雪的便宜。萧天一，你要是现在治不好若雪的病，现在就不是自断双手这么简单了。行了，都出去等着吧。什么？出去？你要对若雪做什么？我对她做什么不是你操心的事情。顾叔叔，这明显是一个变态。如果我们要是出去，我敢保证他能把若雪的衣服扒下，然后羞辱若雪。得了吧你，都出去等着吧。我行医的时候不能有人在现场。你放屁！好，我们出去。但我最后告诉你一句：你要是敢对若雪动手动脚，或者是治不好她。我让你马上滚蛋！行行行行，随你们。走，顾叔叔，出去。小子，给我等着，看我等会怎么收拾。最后边的风弥漫在夜空。
。不是，顾叔叔，你怎么怎么能让这个毛头小子给入学治病？这入学离死之际还要被这个毛头小子给羞辱？你说这……哎呀，你放心，他要是敢对入学胡来，我就让他碎尸万段。<笑>不是，那个萧天一到底是干嘛的呀？他是当年领着一次萧家的孤儿，若雪的爷爷让他和若雪指腹为婚，我以为他早就死了，没想到他冒出来了。看他那个样子，现在应该在外面要饭的吧？管他是干什么的，他只要能把若雪的病治好就行。哎，不过你放心，即使他能治好若雪。我也不可能让他和若雪结婚的。他要是真能把若雪治好，那我还得谢谢。他要是治不好，那就算了，交给我去。我家的藏獒啊，可是饿了三天。嗯、我跟随师傅上山学医，近十年没见过女人，没想到这见第一个女人竟然有这么好的身材，而且还是我的未婚妻。还是下山好。凡用真者，阳窍复阳走，阴窍飘续虚，阳为阳交穴，阴为助病之。杜甫三里流，腰背委中求。头向寻猎雀，面口合谷收。心胸取内观，小腹三阴谋。酸痛阿是穴，急救泗水沟。阴阳合一物，真道病必除。都过去一个多小时了，人怎么还没出来？依我看，若秋肯定是被他给致死了，不肯出来。这么长时间过去了，这谁知道他在房间里干什么的？当时让他给病人看病，这就很荒唐。这么罕见的疾病，他要是能治好，他不早就得诺贝尔奖了吗？杜叔叔，就算不听我的，你也要听听医学专家杜神医吧。杜神医医医术在国际上也是首屈一指。这都过去一个多小时了，你不能再给他机会了。任正浩，我客气了。你们怎么进来了？不知道你们在外面等着吗？夏天一，你在干嘛呢？我在给若雪穿衣服。你把她衣服脱了。嗯，脱了，从上到下都脱了。你给我出手！我说你这个人怎么动手动脚？你他妈的竟然把若雪衣服给脱了，我都没看到，竟然被你给看了。不是，我现在就砍断他的双手。等一下，我脱若雪的衣服是为了给他治病，你们怎么就不问我有没有给他治好呢？我脱若雪的衣服是为了给他治病，你怎么就不问我有没有给他治好呢？你有没有治好若雪啊？嗯，没有。你这个混蛋，这么把他摁下去！停，话没说完呢。我说没有治好，只是若雪的病没有痊愈。但是若雪的病我已治好了八成，不超过半个小时，他就可以醒过来。我放屁！这些话忽悠别人可以，你可忽悠不了我。我。这个人的脸色越来越苍白，这气息也是越来越暗淡，这明显是病情加重，这哪有半点即将苏醒的迹象？别说了，你这个医学专家真是徒有虚名啊，什么都不懂。我说了，他半个小时能醒过来，肯定能醒，而且是容光焕发，没有得过大病的样子。你看他说的像人话吗？这都昏迷了十几天，怎么可能醒过来还精神焕发？这明显就是把我们当傻子。是啊。
这么长时间都等了，我就再等你半个小时。半个小时之后，陆雪要是还没醒过来，我弄死你！小子，现在已经过去二十多分钟了，几分钟之后你知道你的下场，多惨啊！急什么？还有几分钟吧。哼，行，我就看你还能嘴硬多久。别说几分钟，就算再等几百分钟也醒不了。若雪，若雪，你醒了！哎呦，你可吓死我了！哎呦，我说你们这些医学教授真该好好长长见识。若雪，你感觉怎么样？我感觉好多了，扶我起来吧。来来来，慢点慢点。好，谢谢，谢谢。若雪，你终于醒了，你可以吓死我了。我不是生重病了吗？是谁救的我？我不是生重病了吗？是谁救的我？如雪，是我从国外请的杜神医给你医治好的。呃，呃，对对对对对，我是段公子专门请来给您看病的，现在已经好多了，您尽管安心。哎，你们这帮人什么意思啊？睁着眼睛说瞎话是吧？你给我闭嘴！这里有你说话的份吗？你是谁啊？我是你的未婚夫萧天一。你是萧天一？你手里应该有一份跟我一样的婚书。婚书是我爷爷签的字，那个时候思想很封建，现在不作数了。哎，你，你怎么能撕呢？我可保存了二十几年了，更何况我是你的救命恩人，刚刚我救你的命的。是你救的我，那不是说是杜神医救的我吗？对对对，你不要听这个小子胡言乱语。他只是一个什么都不是的毛头小子。嗨，段公子，在场的可都能作证。你在这跟我玩指鹿为马吗？真有意思啊！岳父大人，你说是谁治好的若雪？若雪，你的病确实是杜神医给你治好的。什么意思啊？玩呢？看来我刚刚的婚书撕的没错，没想到爷爷给我找了一个这么虚伪的人。行了，听见了吧？婚书都已经撕了，你还不赶紧滚？若雪是我的女朋友，我们才是要订婚的。就，你配吗？好啊，你们别忘了我刚才说过，若雪小姐的病还没有痊愈，这么着急赶我走，你们。就能确保有办法让他痊愈吗？这就不需要你操心了。婢女既然已经醒了，我会调配解药，她很快就会痊愈。你未免也太瞧得起你自己了吧？行了，小天一，看在你爷爷和若雪叶有交情的份上，我今天就不为难你了。你走吧，你以你现在的身份还不配娶若雪为妻。好。今天我话也放在这儿，我的未婚妻我很喜欢，顾若雪我娶定了。放肆！你要是再猖狂，我就乱棍把你打出去。若雪，你等着我，我会让你爱上我的，我会娶你的。我不会喜欢你的，你别太自信了。好，那我们就拭目以待。还有你们，你们也给我等着，我记住你们，赶紧滚！哼，你们会来求我的吗？什么东西？顾叔叔，刚才谢谢你了。这瑞雪一直都不太愿意嫁给我，刚才她以为是我救的她。那以后我就是他的救命恩人了，这次一定没问题的。你不用感谢我
，嫁女儿肯定嫁个门当户对的你，我两家相当，我当然是愿意把女儿嫁给你。再说，我也不想让萧天一这种小人物抢了风头。谢顾楚楚信任，楚楚雪是我的独生女儿，你们俩结婚后，我就把顾家的财产都继承给你们。不过，你要是对若雪不好，我可饶不了你啊！您放心，我一定对若雪好的。只我向东，我不敢相信。等我拿到顾家的财产，你们都算什么东西？专治疑难杂症，小子，你的口气真写的太夸张了吧？夸张什么？我本来就可以治一切疑难杂症。看你年龄不大，口气倒是不小，就算华佗在世，也不敢这样说大话吧？这明显就是个骗子，真有这能耐还在这儿摆摊吗？骗子骗病人的钱真是缺德！你们张口闭口就是骗子，我骗你什么了？要是不相信、看不惯，就闪开，闪开，闪开，闪！像这种街头骗子，就应该报警抓，一抓一个准。你说什么呢？你真的能治疑难杂症？问你话呢，你是不是能治疑难杂症？问你话呢，你是不是能治疑难杂症？哦哦，对，我能治。多少钱？我出诊费很高的。多少？起码五百。我再给你加五个零。我去。那可是五千万呢！赶紧的，跟我走。走。美女，你小心被他骗呀！江医生，我家老姜情况怎么样啊？王夫人，情况不容乐观啊。老姜到底得的是什么病啊？怎么就不容乐观了呢？姜老得的病非常怪异，看不出有什么病。但就是一直昏迷不醒，这种病症我从来没有见过。这种病的我从来没有见过，那确实是。好了好了好了，你别说了，就是你的无能。不用找了，神医我已经找来了。这，这，你从哪儿找的呀？我刚从医院出来，他在门口摆摊，他能治疗一切疑难。一个医院门口摆摊的，不是一凡。他要是能治好老姜的病，我……摆摊的怎么了？能治好病就行。就你会说话，为了治老姜的病，我请了无数名医都束手无策。你一个二十岁出头的小伙，还妄想治老姜的病，简直是痴人说梦。不试试怎么治？万一能治好？不是啊，一凡，你看他这身打扮，一看就是招摇撞骗的。他万一要是把老姜治死了，这责任谁担得起啊？哎，我说这位小妈，你说谁小妈呢？你是不是？特别不想老爷子好过来，我都说了我能治了，你老拦着干嘛？你放屁！我能不盼老姜好吗？我是怕你把他治死了
。你找了这么多名医都不怕把他治死了，怎么就单单怕我给他治死？你能跟名医比吗？我是比不了，但是名医治不了的，我能治。你够了，就让他治，出了问题我负责。好好好，闺女都说治了，那就让他治。他要是能治好老姜，那太阳都打西边出来。行了，别废话了，带路啊！哎，这老爷子病得可不轻啊！哼，我看你啊，是想知难而退了吧？要是我没猜错的话，你之前找的所有医生都没有查出老爷子病因吧？我要是没猜错的话，你之前找的所有医生都没有查出老爷子病因吧？你怎么知道？我看是他也诊断不出来吧。我诊断完了，老爷子根本没病。什么？没病？我爸昏迷了这么久，怎么可能没病呢？我看他啊，是什么都不懂，在这胡言乱语。人都这样，还说没病，还敢说是神医，真是笑话。根据我的诊断，老爷子没有得病，而是中毒。中毒？怎么会中毒呢？老爷子牙龈发黑，舌苔发黄，仔细闻，身上还有一股淡淡的香味，这明显是陀螺花毒侵入体内的所致。他是被人下毒。你胡说什么？老姜怎么可能中毒呢？这种毒啊，极为罕见。这世上会配此毒的只有三个人，而且中了此毒之后，一般医生根本查不出。你这个江湖骗子，你在胡说什么？老姜怎么可能中毒呢？而且那么多专家都看不出来，就你能看出来？你紧张什么？我没有紧张。你不紧张？你干嘛手抖？肖医生，既然你看出我爸是中毒，但这毒你是不是也能解呢？对呀、啊，不管是什么，能解好才是本事。光说谁不会？我既然能查出是中毒，就有办法可以解。太好了，肖医生，如果你能治好我爸，你要什么我都能给你。好，一言为定。这个毒对别人来说几乎无解，对于我来讲这是小问题。我先开服药，给老爷子服下，半小时之后就可以施针了。不行，姓方的，你什么意思啊？能救我爸怎么就不行了？不是啊，一凡，你看他，他明显就是信口开河。你他万一随便给你爸开点药吃了，吃死了怎么办？我爸再这么下去就没命了。你想害死他吗？我也是你爸的妻子，我怎么可能害他呢？一凡，但是咱也不能随便找个阿猫阿狗给你爸喂药啊！我是我爸的女儿，我说这就治，你敢？我说，你这费尽心思的不让我给老爷子治病，这明显是不让老爷子好啊！哎，怎么，你下的毒？你胡说什么？你再胡说，我打断你的腿！肖医生，你尽管配药就治，任何人都阻拦不了。好，我现在就来。若雪，杜十一啊，这若雪本来都醒过来好了，这怎么又倒了？我，我也不知道啊，顾先生，您别着急，我再检查。会不会是萧天一那小子故意留了一个后手？这一切都是他故意的呀。实在不好意思，若雪这病我真不能为例呀、啊。给了你这么多钱，白给了是不？继续给我治，治不好的话，我废了你的手。段公子呀，你就是要了我的命，我也无能为力呀、啊。要不还是赶紧找昨天那个小神医吧，他应该可以。你就是个废物。哎呀，现在也没有别的办法了，只能把萧天一请回来了。是是是，昨天我们刚把他赶走。现在我们又把他找回来
，我们不要面子的吗？过不了这么多了，再不把他请回来，若雪的命就没了。哎呀，这药吃下去快半小时了吧？这老爷子该醒过来了。你要是解不了毒怎么办？这药吃下去快半小时了吧？这老爷子该醒过来了。你要是解不了毒怎么办？我要是解不了，那你就把陀螺花毒给我，我当掌符。好，这可是你说的。嗯，我说的。你说什么呢？什么叫我把毒给你啊？我哪有那个叫陀螺花的毒啊？哎，等一会儿老爷醒过来就知道是谁给他下的毒了。小子，阴阳怪气什么呢？你有什么证据是我下的毒？而且他是我的男人，我怎么可能给他下毒？你要是再这么胡作非为、胡说八道，别怪我不客气。行了，药已经服下去了，有什么事等我爸醒来再说。哦，对了，江小姐，之前你答应过我，只要我治好你爸，什么条件都可以答应我，是真的吗？当然。我们家家是南城第一大家族，您要什么我都可以给。嗯，但我就怕我的要求你满足不了。我说了，你要什么我都可以给。一凡，一凡，一凡，爸，你醒了。我这是怎么了？爸，你是中毒了，昏迷好多天了。中毒？我怎么会中毒？哎呀，老姜，你可算是醒了，都吓死我了！你知道你昏迷的这段时间，我请了几十位名医为你诊治，幸亏你是醒了。爸，你还记不记得是谁给你下的毒？我什么都记不起来了，我也不知道啊。我可以帮你们查出是谁下的毒。这位是，爸，这位是神医，就是他治的。肖医生，你请坐。谢谢你，肖医生，你可是我的救命恩人。我是医生，治病救人是我的职责。肖医生，谢谢你救好我们家老姜。你随我来，我把报酬给你。等一下，刚才肖医生说能帮我们找出下毒的凶手。肖医生，真的能查吗？当然可以，肖医生，您医术了得，我十分佩服。但是这查案的事，我们会报警的，就不劳烦您了。如果说肖医生能按照他自己的方式查出来，岂不是更好？肖医生，你不妨说出来听听，你怎么查呀？我说过，这世上会配陀螺花毒的人不超过三个人。一个是我，一个是我师傅。很显然，这两个人不可能。所以，只要我们找到第三个人，就可以查出是谁向他求的毒。刚好，这第三个人我认识。也就是说，有人向你说的第三个人求毒，然后给我下毒。没错。只要找到第三个人，就可以找到凶手。那这第三个人是谁呢？肖医生，你这话未免也太玄乎了吧？你说有三个人会用此毒，就只有三个人会用此毒啊？如果你说的是真的，那最有可能下毒的人就是你吧？你先用怪毒嫁老姜，然后再用假扮神医获得重金筹码，我说的对吗？小妈好口才啊，但你忽略了一点，我来给江老治病不是我自己来，是江小姐请我过来的。哼，那你也有嫌疑。好，那我就给你拿出证据来。正好这第三个人我认识，一天之内我就会让真相大白。好，肖医生，要是你能找到凶手，那我再重重有赏。哎。不用不用,不用，还有老姜，你下午刚吃完药，别好好休息，我扶你上去。
加老刚服的药是该好好休息。肖医生，既然你救了我爸，答应你的五千万，我现在就给你。我不要钱。什么？你不要钱？那你要什么？你之前跟我说什么都可以，是不是真的？当然。那我要你。什么？我说我要娶你。肖医生，你可别开玩笑了。答应你的五千万，我现在就给你。什么都可以，怎么玩不起啊？如果你能帮我把下毒的凶手找出来，我就答应嫁给你。你你不会当真了吧？我跟你开玩笑的。那这样，我保证，我一定把凶手给你找出来。时间也差不多了，人也应该快到了。小姐，外边来了几个人，是不是找肖医生的？找肖医生的？嗯，跟我算的差不多。萧天意，你可以啊你，治病还留个后手，赶快回去给若雪医治。你是来命令我呢，还是来求我的？萧天意，你算个什么东西？我告诉你，你要是不给若雪回去医治，你别说你运气，而且别怪我对你不客气。你想对我怎么不客气啊？别废话，赶快回去给若雪医治。那不好意思，你要是这个态度的话，我还真不想走了。我就坐在这儿，看你怎么对我不客气。哎呀，你说这肖医生，真是对不起。我代表顾家给你道个歉。这若雪现在，还请你回去给他看病。他不是很能耐吗？你找他去啊。哎，嗨，肖医生，若雪现在命悬一线，你就别意气用事了。他要是行，我们还过来求您干嘛呀？你们别忘了，是你们卸磨杀驴把我赶出来的，现在请我回去。孩子们，你们赶我走就得走，请我回去，我就得回去啊。嗨，肖医生，那你现在说，我们怎么办，你才能回去啊？很简单，他不是很厉害吗？让他跪下来，给我道个歉。你知不知道我是谁？你不就是一个想跟顾若雪结婚，然后霸占顾家家产的一个废物？你在瞎说什么？你是不是找死？怎么，把你心里话说出来了，不高兴了？你想让我回去可以，让他跪下跟我道歉，要不然，滚！小子，你在猖狂什么？你知不知道我是谁？这位就是肖神医吧？爸，你怎么来了？怎么回事？他让我给他跪下。跪烂子，你来了。这爸，要不你跪下吧？我不。给小神医道歉。我不跪下。小神医，对不起，我错了。我让你站着说了吗？你。萧神医医术天下无敌，我不该与萧神医作对，请萧神医见谅，请萧神医回去给若雪医治。对不起，这还差不多啊。记住，段志鹏，有我在，你的计划一个都不可能得逞。顾若雪，我娶定了。看老婆去喽，还杵着干什么？还不出去？有劳萧神医，走吧。还不得靠我
，大丈夫能屈能伸，不拘小节。你太让我失望了。对不起吧，都是那个萧天一，要不然我……哎，这个萧天一怎么会在江家？江家是第一大家族，难道他和江家有什么联系？我听说江家老爷子昏迷多日，这个萧天一又精通医术，怕是去给江老爷子看病去了。只不过是一个江湖郎中而已，不足为惧啊。等若雪的病好了，我就安排你俩的订婚仪式。萧天一的事，你不用管了。三、二、行。嗯，行了。怎么是你呀、啊？我这是……我这是第二次救你了。来，先把衣服穿上。谁给我脱的衣服？但是我，要不然全给你脱衣服。你变态！你打我干什么？你不要脸你！你小天一，你是不是想死啊？我的身体也是你随便能看的吗？哎，我是你未婚夫，不是我能看的。还是谁能看的？更何况我敢给你治病的。谁说你是我无可夫了？你也配吗？那你看看我配不配？萧天意，你干嘛呢？爸，如雪，你醒了。萧天意，我忍你很久了，你干嘛？你是不是想找死？我跟我老婆亲热亲热，跟你有什么？行了，萧天意，你现在把若雪治好了，可以离开了。爸。我是被他治好的，那次不是我，怎么这次又想赶我走啊？这是一百万美金的无记名债券，从此以后和我们顾家没有任何瓜葛，拿着走。小子，这一百万美金已经够给你面子的，像你这种小人物，恐怕一辈子也挣不了这个。妈，一百万还是美金，这么多钱！拿起，赶紧滚！小天一，你疯了！这可是一百万美金呢！顾若雪，等我去有病吧？我看他真是病了。出来吧，说吧，谁派你们来的？我们走吧，有人找你。要是我不跟你们走呢？来就是来吧。赵天一，今天就是你的死期。行了，主子出来吧。我们家主子也是你说见就能见的。方雪，出来吧。可以啊，萧天一，既然知道是我，这放眼望去，想弄我的也只有你了吧？嗯，你知道就好，知道自己。多大祸？我不知道啊，你给我讲讲呗。你知道我花了多长时间取得老江的信任，嫁给他？你又知道我花了多长时间才涉及老江的东西？你知道了我付出了多少精力吗？所以，按你的计划，老江很快就死了，而且是毫无痕迹的死。你呢，就可以顺理成章的继承江家的财产。但是你没想到的是，半路杀出来个我，咦，把老江治好了，是吗？哼，真恨不得抽你的筋。哎，听我说完嘛。哼，你更没想到的是，我不仅治好了老江，而且还告诉他下毒的真相，甚至说一天之内能查到凶手。看来你是什么都知道了，可是已经晚。你说你一个好好江湖术士来掺和我们大家族的事儿干嘛？你有几条命啊？那现在你是承认了给江老下毒的人是你吗？
，我承认了又怎么样？你出不去了。嗯、我告诉你，我让你死老头子更惨。哎呀，其实我昨天说谎了。我跟你说，这陀螺花的毒，世上只有三个人会用。我是骗你的，我怎么知道这个世上会有多少人会用此毒啊？除了我跟我师傅之外，其他的人我也不认识。你现在说这话什么意思啊？你听不明白吗？我是说，一天之内我是查不到凶手的。我这么说，只是为了炸你。我不炸你，你又怎么会大方的承认下毒人是你呢？你有病啊！你现在说有什么用？死到临头了，你还敢嘴硬？我看死到临头的人是你吧？小子，你还敢嚣张？你你你你怎么？你有这本事，还想帮我？愣着干什么？上来，给我拿下！你是什么人？我是什么人已经不重要了。刚才我们所有的对话我都已经录音了。我之所以这么轻松的被你绑过来，就是要引蛇出洞，让你自己承认下毒的事实。你完蛋了！放学，你跑不了的。你要多少钱？我给你钱。放了我。把录音还给我。我是贪财的人吗？一千万，我给你一千万，我给你一个亿。这件事情跟你没有任何关系，你从江家消失，你没有必要趟这趟浑水。这些话你自己去和江老和江小姐说吧。我养着你，你却想害我，畜生！你这个畜生！老江，对不起。求求你了，你求，看在我们这么多年的份上，你放我一马吧，我求求你了，行吗？你这么凶险歹毒的人，怎么放过你？我我那是一时糊涂啊，我还这么年轻，我不想坐牢。老姜，我求求你了，你就放我一马吧。够了，像你这种人，都不应该对你有半点仁慈。一凡，报警了没有？报了，警察马上就到。不要啊，老姜！不要，老姜！抱紧你，这样我一辈子就毁了。老姜，一凡，老姜，抱紧我，这辈子就毁了。江老，既然事情已经解决了，有些话，我想跟你单独谈谈。果然如此。好吧，你出去吧。你想知道什么？当年的真相。匹夫无罪，怀璧其罪。好一个怀璧其罪！可我们萧家并没有你们想要的秘方啊！当年就是因为这个秘方，从此你们萧家流入宗室，一直到你父亲这辈，这一切。都是因为你父亲酒后亲口说下的，发觉这总裁的秘密，你知道这会是多大的利益吗？不要为你曾犯下的罪恶推脱。你要知道，我能救你的命，你能受得了？我知道你姓萧以后，我就知道天道轮回啊！我愿意把命赔给你们萧家，但是求求你，放过我女儿，她是无辜的呀！小医生，我父亲和你说什么了？没什么，一些陈年旧事。小医生，这次谢谢你，如果没有你，我们江家这次就完了。我也算是惩奸除恶，让坏人得到了应有的惩罚而已。你算什么？小医生，我答应过你，说你如果能帮我找到凶手。吁、呃、吁、呃呃，打住！你来真的
，我答应过的事我自然要做到。我愿意嫁给你。我跟你开玩笑的，你听不出来吗？你不愿意娶我吗？结婚可是一辈子幸福，我不能为了一个赌注而娶。可我是真心喜欢你。如果我下山第一个遇见的是你，我可能真的会喜欢你。可是我遇到的是顾若雪，是顾家的千金顾若雪吗？没错。萧医生，我们江家是南城第一大家族，实力又是顾家的几十倍，而我又是江家的唯一继承人。你要是娶了我，我娶不了你的。走了。萧医生，我是真的喜欢你，难道你不能娶我吗？我们没可能的啦。你说这些都是给我的，为什么？因为这是五年前我下山时师尊就安排好的，他让我接住为他治的人情，成立了这家萧氏集团。当时还给了我一些救命的药方，而我就是借着这些药方组成了当时最大的萧家。所以现在的萧氏集团已经占据了百分之七十的市场，而现在这些。都是你的了。师尊几十年悬壶济世，做到这些并非难事。可，可为什么他要把这些都给我呢？不行，我得去问问他。师尊知道，当年萧家的事情，一直是你的心败，所以嘱咐我在你举足无措的时候，把这些交还给你。师姐，你是知道害我们萧家的人是谁的是吗？事情的真相。需要你自己去认清。这当年用九转还魂之力救了江家家主的性命时候，我就知道师傅的担心应验了。因为九转还魂之力用来还魂，也都是误会。但是，我不能让我的父母死不瞑目。师弟，你不要信了魔杖。这是师傅现世时留给你的信件。什么？若雪恢复的可真快呀、啊，现在完全看不出来像个病人。顾叔叔，既然若雪现在身体无恙。那么我们将订婚仪式安排在三天之后，你们觉得如何？订婚的事儿，我想再考虑考虑。不用再考虑了，纸棚家和我们家门当户对，早点结婚也好了却我的心事。你们结婚，我就把顾家所有的资产都交给你们打理，我也好退休啊。是啊，若雪，你放心，我一定会好好爱你的。三天之后就是你们的订婚之日，香香，哎，以后跟着我，哎、吃香的喝辣的，哎、等我拿到顾家的财产之后。和那个病秧子离婚。好好好，我等你哦。你说话算数，一定要娶我的。你放心，我在那个宾馆开了个房，我们过去玩会儿。哎，讨厌！你谁呀、啊哎？拍什么拍？谁他妈让你拍的？哟，这不是段公子吗？哎，这么巧啊！
萧天一。等我子，这个太巧了，这我出来夜拍呢，这就碰到你，你说是不是缘分啊？好你小子，你赶紧跟我商量好，要不然我弄死你！哎，段公子，你不是跟顾若雪小姐要订婚了吗？怎么还出来玩女人呢？哎，我瞧瞧。嘿，还真是你的小秘书啊！我说怎么这么眼熟呢？来打招呼。老子他妈想玩谁玩谁，跟他妈你有什么关系？肖大夫，你拍什么拍？你赶紧删了，给我滚蛋！嘿，脾气还不小。哎，我删不了，怎么办啊？你他妈的！哎哎，给我删掉！怎么？你让我删，我就得删。我是你爹啊！你敢打我？我打你怎么着？你不想活了吗？你知道他是谁吗？谁啊？他不就是一条野狗吗？我看你是不想活了。哎呀，你说这段视频要是让顾老……哎呀，你说这段视频要是让顾老和若雪看到，我那会怎么样？你敢？你看我敢不敢？等一下。多少钱？把手机给我。这个，那可就贵了，我怕你买不起呀、啊。说吧，多少钱吧？你不就想讹点钱？那就十个亿。说什么？十个亿？扯淡吧你！那就没办法了。哎，肖天一，哎，你他妈给我老实点、哎！你要敢把视频留出去，老子他妈弄死你！哎、这这怎么办呀？我好不容易要拿到顾家的财产。怎么能让这个小子给破坏？喂，阿多，在我订婚之前，把萧天一给我处死。不知死活的东西。好久不见了，真是好久不见、啊。一会儿咱们一定好好喝两杯。走吧走吧。哎，恭喜恭喜，感谢感谢感谢，感谢感谢感谢。哎呀，欢迎何总。段公,公子，真帅吗？客气客气，您客气。您要为在北房中抽出时间来参加小女的婚礼仪式啊？听说你们二位最近生意很忙，没想到你们二位啊亲自来啊，哎。嘿嘿，行行行。你就是肖天一是吧？是我。顶不住了，给我上。啊啊啊怎么了？成功了啊！那昨天的事情处理的怎么样？哎呀，哎呦，李总来了！<笑>哎呀，李总来了，李总，欢迎欢迎！哎呀，感谢前来参加订婚仪式啊！哎呀，顾兄啊，从今以后我们可就是一家人了。哎，你这话说的，咱们两家本来就是一家人嘛。咱们顾家和段家联姻，怎么能少得了我呢？若雪，来，爸，爸，你二楼放心，我和若雪一定会相濡以沫的。好，好，好，好，好啊，好啊，好好，段公子说太好
，我都差点感动了。萧天一，你怎么来了？你怎么来了？你不是我什么我？别打了，人都送医院了。萧天一，你想干什么？你知道这是什么场合吗？我知道，今天是顾小姐和段公子订婚的日子。这么大的日子，我怎么不能来道贺呢？萧天一，我的事跟你已经没关系了，一起回去吧。欢迎订阅蛟龙短剧，每日更新。我的事已经跟你没关系了，你回去吧。谁呀、啊？萧天意，我劝你搞清楚自己的身份。你个江湖郎中，不要掺和我们这些大家族的事，要不然你怎么死的你都不知道。你要是失去的话，赶紧给我滚出去！我就是来看你演戏的，你别停啊！接着演。你他妈说谁？刚才他说的你们都听到了吧？什么只爱顾雪一个人，相濡以沫，白头到老，是吧？小子，别在这阴阳怪气的行。我们大家只是参加段公子和顾小姐的订婚宴的，不是来看你表演的。若雪，你真的相信你身边这个男人会只爱你一个人，相濡以沫，白头到老吗？萧天一，我跟你已经没有任何关系了。而且我们的婚事已经作废，你就不要再纠缠我了。那是我父亲在二十多年前立下的婚书，现在我父亲已经去世几年了。再说了，你们萧家早已覆灭，你现在只不过是一个江湖郎中，这婚书已经作废了。萧家，就是当年名震一时的萧家，就是当年。名震一时的萧家，正是。只不过现在萧家已经成为历史了，而萧天一只不过是一个孤儿，穷困潦倒。哼，原来你就是萧家的余孽啊！你说什么？哼，我说你啊，当年你们萧家可没少打压我，要不是……我朱总早都飞黄腾达了。萧家的覆灭也是罪有应得。你们是在找死？你说谁找死呢？我看你要找死吧。你们怕是没听过新的萧氏集团吧？新的萧氏集团当然听说过，那是几年就已跃进的世界顶级家族。但是，跟你们萧家有半毛钱关系吗？你们萧家鼎盛时期，恐怕也没人家百分之一吧？啊！你们怎么就确定新的萧氏集团跟我就没有关系？都怪自己脸上贴金，吹牛谁都会。谁不知道萧氏集团的掌门人是死敌？你你只不过是一个江湖郎中，你感觉在这种场合吹这种不切实际的牛很爽吗？吹这种不切实际的牛很爽吗？你现在这个样子，就是丢你爷爷的人，丢祖宗的人。你这么说话是要付出责任的。别跟我提什么代价，你能让我付出什么代价？一提起你萧家，我就满肚子气。今天正好找你发泄发泄。萧天一，你要是不想丢人的话，就赶紧走。听见了没，萧天一？此情此景，你还有什么脸留在这里？赶紧给我滚出去！段志鹏，瞧你这道貌岸然的样子，你有什么资格娶若雪？我说过，若雪只能嫁给我。好了，你们两个够了！谁说过我喜欢你了？我现在告诉你，我对你没有任何感觉，而且今天我已经订婚了。若雪，我定会让你心甘情愿嫁给我的。现在不滚出去，我就乱棍把你打出去！急什么？离我还没送呢，着急什么走啊？天一，我劝你不要犯傻。起开！大家请看大屏幕。嗯，这、这、这。不是的，不
吃的，这不是真的，不是。关掉，快给我关掉，快点儿！段志鹏，这是什么意思？哎呦，段公子啊，这就是你口中所说的“只爱顾雪一个人”，什么相濡以沫，一生一世吗？若雪，若雪。这都是诬陷，都是诬陷！若雪，这明显就是 AI 合成的视频呢。这视频里都说得很清楚了，这不就是你最真实的想法？你，若雪，我那只是逢场作戏，我一直都是爱你的。顾若雪，你敢打我？我打的就是你，你还要脸吗？志鹏，你太让我失望了。哎，段公子，啊，这一巴掌打得好啊，脸疼吗？小静怡，你别太过分了！你以为这样我就能高看你吗？你以为这样我就能喜欢你吗？你只不过做了一件龌龊狗崽子的事情。我这辈子就为了你做了这一次狗崽子，要不是我，你早就掉进狼窝了。肖天一，你以为你很能耐是吧？你知不知道你坏了老子多大的事？你闭嘴吧你！你还有脸说话？肖天一那叫猥琐。你知道你这叫什么吗？你这叫恶心！你忠告不如。若雪，我是爱你的。若雪，你放心，咱们俩结婚以后，我一定会好好对你，我会好好的爱你，好好的爱你，给你幸福的。够了！你个伪君子，现在还有什么资格说爱若雪？我们顾家差点被你跟狼子野心给推了。你给我滚出去！你个没用的东西！大哥，你还是干的好事，你给我看见了。我们顾家高攀不上你们段家。哎呀，顾兄啊，我替我的儿子给你们赔罪了。但是我要问一句，这个视频是谁拍的？有种给我站出来！是我拍的，怎么着吧？你，对，爸，就是他拍的，就是他坏了我的好事。闭嘴！我儿子可以犯错，但是你把他犯的错公之于众，那。就是你的错了哦，我错了吗？我怎么觉得我没错？我把这个畜生曝光出来，也算是替天行道吧。你刚才骂他什么？我骂你儿子畜生呢，这么大声你听不见呢。小子，你好大的胆子！小子，你好大的胆子！你知道段老是谁吗？你敢骂段公子，就等同于骂段总。你这个萧家余孽！我看你是活腻味了，朱天阳是吧？你再张口闭口一个萧家余孽，你信不信我让你们朱家立马就覆灭？哼，就凭你，小子！我告诉你，你就是一个江湖郎中而已。你以为你还是萧家吗？啊！我告诉你，萧家这么多年和我的关系，我今天就要报，拿你报仇。萧家唯一的幸存者，既然这么不爱惜自己，那就不要怪我们不客气。弄死他！这种人就该死！哼，萧天意，你让我儿子当众出丑，害得他毁了他的婚礼，今天你就死定了！天王老子也救不了你！萧天意，他们都不是什么善茬，你说不想死就赶紧走。你是在关心我吗？我是念在你之前救过我。为什么不能赶紧走？放心，就凭他们这帮蝼蚁之徒，想弄我还没那么容易。你说什么？段老，我说你挺爱生气呀、啊。哎，我问你一下，你儿子试图通过和顾若雪结婚，窃取顾家产业，是他自己的意思，还是你受益的？哼，你不要挑战我的耐心。果然是有其子必有其父，看来。你也不是什么好鸟，来人，把他的嘴给我撕了，手脚给我打折！不许动，这是在顾家，我看你们谁敢闹事！顾如雪，怎么，你要护着这个废物吗？救不救他不重要，主要这是在顾家，谁在顾家闹事，就是和我们顾家作对。哈，有意思，看来乱搞不仅仅是我儿子一个人，你跟这个废物看来也有一腿吧？大哥。你说什么呢？这不明摆着吗？你这闺女这么护着他，谁说他们没一腿？谁信呢？顾小姐，今天这件事情，我劝你不要插手。我们之所以动手
，是因为这小子自己找死，出了任何问题，我担保跟你们顾家没有任何关系。我也能担保，即使这小子被打死，也跟你们顾家没有任何关系。有血，跟你没有什么关系，你让开。跟你没有任何关系，你让开吧。爸，他是我的救命恩人。救了谁的命也没用，谁让他惹了他们，帮不了他。怎么样，听到了吗？还不让开？若雪，谢谢你。我倒是要看看这帮人能拿我怎么样。自求多福吧你。来人，把这小子给我往死里打！出了问题我负责。谁敢动萧医生，谁就是找死。刚才是谁要动萧医生？江小姐，你能来光临，我们还是很感激的。我刚才听到有人要对萧医生动手。不是，江小姐，刚才这小子欺我太甚了。我刚才听到有人要对萧医生动手。难道这萧医生和江家有什么关系吗？萧医生是我们家老爷的救命贵人，你们要是跟萧医生动手。就是和我江家作对，我就是来告诉你，一切皆有可能。刚才是谁欺负的萧医生？现在马上站出来向他道歉，否则别怪我不客气。嘿嘿，呃，在下朱总，刚才萧医生我都有冒犯，请您原谅我。我不知道你是江家人，要不然打死我我也不敢。不是，还有我，我狗眼看人低。肖医生，你见谅。江小姐，请见谅。还有呢？原来这小子是靠一个女人上位，一个靠女人上位的人，真是让人觉得恶心。废话真多，废话真多，让你道歉你就道歉，出言不逊，该打。不是，江小姐，好歹我们两家相交多年，你这样打我的儿子，不合适吧？从今天开始，段家就会被省内拉黑，你们不会再接到任何订单。半月之后，段家必将破产。不是，江江江小姐，不用这样吧？我只不过是多说了两句，我不是针对您呐，我是针对那萧天意啊。针对萧医生就是针对我。就该付出代价。不是，江小姐，我我我错了，我错了。那个，我马上向萧医道歉，求你不能拉黑我们段家，我们段家是不能破产了。我做的决定从来都不会犯。那萧医生，都是我的错，我的儿子做了见不得人的事，你你随便教训。求求你跟江小姐说一声，我们段家不能破产了。我们走到今天不容易，我求你了。废话真多，让你道歉你就道歉，出言不逊，该打。不是，江小姐，好歹我们两家相交多年，你这样打我的儿子，不合适吧？从今天开始，段家就会被省内拉黑，你们不会再接到任何订单。半月之后，段家必将破产。不是，江江小姐，不用这样吧？我只不过是多说了两句，我不是针对您呐，我是针对那萧天意啊。针对萧医生就是针对我，就该付出代价。不是，江小姐，我我错了，我错了。那个，我马上向萧医道歉，求你不能拉黑我们段家，我们段家是不能破产了。我做的决定，从来都不会。萧医生，都是我的错，我的儿子做了见不得人的事，你你随便教训。求求你跟江小姐说一声，我们段家不能破产的，我们走到今天不容易，我求你了。我觉得段老说的对，没想到你是一个靠女人上位的人，看起来那么悠闲自在，原来背后。是有一个女人给你当靠山，这是谁？
我叫顾若雪，你有本事帮我们加拉黑吧。哦，原来他就是顾若雪。哎，怎么样，好看吗？少贫嘴，靠你难道靠谁？肖医生，今天大家都在，我就在这再问你一遍，你愿不愿意跟我结婚？从此江家的财产由你我继承。我说你这个人怎么？这天底下男人这么多，你怎么就非得？因为我喜欢你。你们俩有完没完了？跑我这儿来谈情说爱？嗯，你看，我未婚妻都有意见了，我的眼里只有顾若雪。谁是你未婚妻啊？嗯，萧医生，当这么多人的面，我不顾江家的脸面也要跟你表白，你还要拒绝我？哎，江小姐。今天你来帮我，我很感激。但是你要玩道德绑架这一套，那就好了吧？当真还要拒绝我？当然，我说了，我喜欢的只有顾若雪。你要知道，今天要不是我帮你，你会死在这儿。我也没让你帮我。你，对不起，我的眼里只有顾若雪，已经容不下任何人了。你就当我不是台剧吧？难道你对百亿财产也不感兴趣吗？我这个人只对人感兴趣，财产对我来说只是一个数字而已。好，从今往后，你是死是活都跟我没有任何关系。江小姐。江小姐，你考虑考虑我如何？我比他强百倍不止，我一定会好好爱你的。萧天一，江小姐什么身份？向你表白，你还拒绝，服了？没有了江家的庇护，我看你什么都不是啊！<笑>我说你们变脸变得真够快的，你们不会是以为现在可以重新弄我了吧？原来这小子是靠一个女人。一个靠女人上位的人，真是让人觉得恶心。段志鹏啊，段志鹏，你知道你的所作所为在我眼里像什么吗？就像一条狗，你知道吗？放肆！萧天意，这天堂有路你不走，地狱无门你偏要进呢。江小姐给了一条生路，你却偏偏选择死路。对我萧天意而言，没有死。我也劝你们，不惹我的话，你们还可以平安的离开。要是惹我，就不是破产那么简单了。爸，你看他多心酸，弄他，弄他，弄他！来人！刚才只是小插曲，现在给我弄死他！就陪他们三个。哎，我说姓段的，你要不然打电话再摇三十个人，我爸他们三个还不够我热身呢。肖天意，你可不知道。段老的三大金刚的厉害吧？什么三三三什么刚？我看三个不就是废物吗？你马上就嚣张不起来了。对付他们三个，我一只手就够。等一下，你还得等我，等我一下啊。哎，来吧，给我上！哎呀，我还以为这三个废物，没想到连废物都不服。没有姓段的，这是你那三个三三什么刚？这这这这，你怎么有如此的武力？你猜呢？哼，不过是一件蛮力，一件武夫罢了。别以为你会几招三脚猫的功夫就可以在这耀武扬威了，你还嫩着呢。要是没有江家的庇护，你算个毛线！姓何的，哎，我忍你很久了，你信不信？我随时可以让你何家破产。怎么？就你这三脚猫的功夫，还能让我破产？想动手把我打到破财吗？哈哈这你就得回家等消息了。谢天一，行了，今天就这闹够了，今天到此为止吧，大家你都回吧。啊，等一下
，还有一件事还没说呢。几年前萧家破产，我相信在座的肯定有很多人都参与其中。有没有谁自告奋勇想出来承认呢？萧家被灭，那是理所当然的事情。在座的各位都是大家共同的朋友，你要是想报仇的话，那你的仇人可多了去了。这么说来，你们朱家也有参与吗？当然，谁让你们萧家挡我们的财路了？好，我记住你。还有我何家，以你现在的身份想报仇，恐怕是异想天开吧？还有我，段家。好，好，好，这倒是帮我省了不少麻烦。就怕你大仇没报。人就活不下去了、嗯，你知道吧？得罪我们这几大家族是什么下场吗？听好了，何家、朱家，还有段家，三天之内我要看着他们破产，一无所有。哈哈哈哈，肖太医，你以为你打个电话就能吓唬着我吗？我看你不是学医的，你是学表演的吧？啊，还三天让我们都破产，你咋不上天呢？啊，我看他是精神病发作，把这当成他表演的舞台了。就算你靠女人上位，拿江家的江小姐来压我们，现在也不可能实现了吧？更何况刚才你就把江小姐给得罪了、呃，你现在还有什么底牌？我敢保证，三天之后，你们一个一个都会跪在我的面前，向我求饶。爸，爸，你怎么了，爸？你别吓我呀，爸，爸，怎么样？不喝，我没事。我们要不要去医院？我没事，今天要不是这样，这个局该怎么解呀、啊？不管怎么说，我是绝对不会和段志鹏这个人渣结婚的。我知道你和段家联姻，的确委屈你了，可这也是为了顾家呀。顾家这几年每况愈下，要是不引进外援，咱们顾家也要垮了，只有我当年是一步错，步步错的。你老说当年，当年究竟发生了什么？哎。就不说了。我就不信了，我们顾家这么多年帮助了那么多人，在这个时候就没有人愿意伸出援手吗？趋利避害，锦上添花。人也有利弊，只能说这太难了，这就是现实。哎，我们是不是和东盛集团李总合作？是不是合同签了就能解决我们现在的困难了？东盛集团的老总，更是吃人不吐骨头的主啊！我亲自去。若雪，萧天一，你又来干嘛？我不放心你，过来看看你。你不放心？你凭什么？你搅黄了我的订婚仪式，现在满意了吗？你有没有想过，如果不是我，你将嫁给一个什么样的人？你的下辈子可能就完了。那我还真得谢谢你，请你和我保持距离，我们各走各的，行吗？宴会上分明有一瞬间，我能感觉到你是心疼我的，你的内心其实并不是冷冰冰的。我不对你冷冰冰的，那是因为我可怜你。毕竟你救了我两次，但是我没有办法嫁给你，没办法跟你在一起。萧天一，因为我代表的是顾家，我必须嫁给一个和我地位相匹配的人。那如果我配得上你呢？你拿什么配得上我？你只是一个没有医师资格证的医生而已。我不跟你讲了，我要去谈合作了。是和东盛集团李总吗？你怎么知道？你别管我怎么知道，你不能去。那个姓李的不是什么好东西，他就是个老色批。
，你去了会被他欺负的。顾家遇到了麻烦，急需这样的合作。我不去的话，顾家怎么办？你跟我合作，得到的收益不比东城集团差。这里没有其他人，你就别说大话了。我怎么合作跟你没关系。若雪，我不会骗你的，你要相信我。你还是相信你自己吧。若雪，若雪，若雪，你不能去。若雪，若雪。师姐，何家、朱家、段家的事，你处理怎么样了？你放心，规定的时间内没有问题。好，现在顾家遇到麻烦了，你准备一下，和顾家合作，拉顾若雪一把。你确定要放过顾家吗？当年的事跟顾若雪无关。可是，毕竟她是顾家的长女，当顾家有一天真被你搞垮，她能原谅你吗？夜漫长，我喝夜夜夜夜夜夜漫长，来来来来，来来来来来。李总，呀，顾小姐，啊，要么和我一块唱歌？啊，李总，抱歉，我不会唱歌，我今天是来找你谈合作的。合作？哦，对对对对，来来来，顾小姐，来这边这边坐。啊呃你看这个谈合作的事呢，爸在杯酒喝了。李总，不好意思啊，我不会喝酒。不会喝酒谈什么合作？跟我李毛人合作的话，就必须首先要学会喝酒。不会喝酒，这生意免谈。会喝酒，谈合作。嗯，养鱼呢？喝完，这就对了嘛。李总，你看一下这个合同。别着急呀、啊，顾小姐，这个合同可以签，但我得看看你的诚意了。李总，这这这手请请自重。自重，这合同我可以签，那就要看顾小姐愿不愿意。李总，其实这个合同对你是更有利的，我们双方能达成合作的话，这是一件共赢的事情。可我听说你们顾家有经济危机了，而且在婚礼上你还闹成了笑话。如果我这个合同我不签的话，你们顾家可就完蛋了。李总，如果这个合同有任何不合适的地方，我可以马上修改。这个合同啊，不是这么签的。那你想怎么签？这很简单呀，我楼上啊开了个房间，只要顾小姐你愿意陪我一会儿，合同的内容我直接不看，我直接签了，你感觉怎么样呢？既然李总不想签合同，那就算了。你要好好考虑，如果这个合同我不签，你们顾家可就完蛋了。顾家什么样子，我也不会用这种方式签合同。哎，要走我再同意才行啊。顾家什么样子，我也不会用这种方式签合同。哎，要走我同意才行啊。你干什么？我看上的女人，没有一个能跑得掉的。你个变态！你算个什么东西？老子能看得上你，那是你的福分。还有没有王法了？我刚刚在你的酒力下了药，哎，你是跑不了的。什么？你现在感觉有没有感觉？李总在哪？
谁呀？你谁呀？你找死！我的女人也敢动！啊啊啊！你怎么敢打我？记住了，我是你大爷，萧天一。早晚有一天，我会弄死你！哎，好热，热，好热，好热！这个王八蛋，下面下的够狠的呀！哎，不行不行！我要是趁人之危的话，跟他姓李的王八蛋有什么区别？你呀、啊，以后长点心醒了？你你怎么在这儿？不是我，难不成还是那姓李的王八蛋？要是他的话，你就没那么好命了。你对我做了什么？你想我对你做什么？嗯？你是不是趁我昏迷了？有没有对我非礼，或者是做那些见不得人的事情？如果我要是说我什么都没做，你信吗？我才不信呢！你别骗我，我这么一个大美人躺在床上。你难道什么都没有做吗？哎，大小姐，我怎么听着你是期待我对你做些什么呢？真没对我做点什么。不然呢？我是那种趁人之危的人吗？你是不是连你小时望呢？昨天晚上是你救的我。不然呢？要不是我，你早就被那姓李的王八蛋给糟蹋了。那我还是得谢谢你，你又救了我一次。我是不是跟你早说了，那个姓李的王八蛋约你去 KTV 就是要占你便宜，你非不行。没想到他竟然用这么下三滥的手段，如果下次让我碰到，我绝对不轻饶他。哼，还你饶不了他呢。如果我没猜错的话，他现在应该想办法怎么搞我们呢？他还想搞我们？嗯，你想啊，昨天晚上他没得逞，还被我打了一顿，肯定要想办法出气呀、啊。不管怎么说。我还是要谢谢你，我就要看看他到底要怎么出气。哦，对了，你真的没对我做什么吗？做了，怎么着吧？你你哎，行了，起来吧，你爸来电话了，赶紧穿衣服。昨天晚上，您先生打电话过来让我帮您换的衣服，是您给我换的衣服？是的，是我给您换的。那我先出去了。魏先生呢？肖先生昨天晚上在大厅做了一夜。哎呀，李总啊，这是怎么回事啊？这一大早怎么就兴师动众啊？你说是怎么回事？顾总，你可真行！你派你女儿和我签合同，合同没谈成，结果派了一个叫肖天一的人，把我给揍了一顿。啊！哎呀，你说这个账我跟你怎么算？哎呀，李总啊
，这里面可能有什么误会呀、啊？我女儿她不是不懂礼貌的人。再说了，那萧天一他不是我们顾家的人，那是他个人行为。这就是你顾家怂恿的，赶紧现在把萧天一给我交出来，否则就怪我不客气了。李总是想怎么不客气法？萧天一，是你，你怎么还敢来？我怎么就不敢来了？倒是你，你还有脸出现在顾家？顾总，你看这小子还如此嚣张！哎呀，萧天一，你可别给我们顾家找麻烦了啊！你知道他是谁吗？他可是我们市龙头企业东盛集团的董事长啊！我管他是谁，找打就该打。小天一，你别因为你个人的行为影响我们顾家。爸，是李总他非礼我，萧天一救了我。顾若雪，你顾家还想不想混了？哎呦，李总啊，你消消气，我们顾家对你向来是敬重。要是这次因为我女儿不礼貌让你动怒，我给你赔罪啊。可是这萧天一啊，他跟我们顾家没有半毛钱关系，你怎么教训他，我们都管不着。不是，千万别把我们顾家牵扯上。哎呀，我说顾总啊，你这个人什么都好，就是有点太畏惧权势，甚至不顾自家女儿有没有受欺负。萧天一，我们家的事还轮不着你插嘴。不瞒您说。我已经动用了我们东盛集团的所有势力，然后对你们顾家的所有合作进行全面封杀。要不听话的话，我让你顾家全部彻底完蛋。李总啊，不要这样做呀！这萧天一他就在这儿，你怎么处理他，我们不明白。但是，请你还是高抬贵手，放了顾家一马。放你一马可以，你要答应我两个条件。你说两个条件，二十个我都答应。这第一个条件嘛，让萧天一在我面前磕一百个响头，这样才能解我心头之恨。不可能，萧天一他没错。若雪，你闭嘴！我感觉这没什么。萧天一，你要是真有半点良心，你要是真对若雪好，你啊，就给李总磕个头吧。这事儿都是因为你而起，你就该负这个责任。别急嘛，替林总说说这第二个条件是什么？这第二个条件就简单了，让若雪小姐继续陪我喝酒，把昨天没办完的事情继续办完。你无耻！如果这两件事办完了之后啊，我会撤销对顾家的所有封杀，而且所有合同的金额翻倍。李总，你这第二个条件可是有些过分了。过分？再怎么怕事，也不能牺牲我的女儿，换取我们顾家的安宁。我说顾总，你这句话倒是挺有担当的样子。那你们就等着顾家完蛋吧。那你们就等着顾家完蛋吧。顾总，我这两个条件能不能答应我？要不然的话，我就大开杀戒了。哎，我说李总。这事儿你直接问我不就完了？要不然我从第一件给你做起吧，是跪下给你磕一百个响头，对吧？哎，还是你试试。萧天一，你可想清楚了，确定要我跪？哎，少废话，过来给我磕头。啊，哎。小天一，你这是干什么呀？像他这种猪狗不如的东西，就该教训教训。你们还愣着干什么？给我上！嘿，嘿，嘿，嗯，疯了，小天一，你疯了！你看你这猥琐的样子，我告诉你，以后要是再敢欺负若雪，我让你跪一辈子，还不快滚！啊啊啊！那废物，轻点儿！啊萧天一呀，你这是干什么呀？他李总再怎么着，可以是我们顾家惹不起的人物
，你在我们顾家这样对待他，还给我们顾家留活路吗？像他这样的人就不该惯着他。哎呦，完了完了完了！这回啊，我们是彻底激怒李总了，他肯定会疯狂的打击我们。哎呀，完蛋了！爸，我觉得萧天一他说的没错，我就是要打他，而且我还想把他非礼我的证据都找出来交给警察，用法律来惩罚他。如果他找回来我们一起面对好不好？说得好，这生活不就这样吗？越低头越活得没尊严，越抬头向上，往往就有好事发生。啊，你现在还有什么好事啊？我们现在……喂，你好，哪位？是顾若雪，顾小姐吗？我们是港式的萧氏集团。港式萧氏集团。对，给您打电话是想和您谈合作的事情啊！好，好，好，好。爸，刚刚港岛的江氏集团给我们打电话，说要和我们顾家合作。什么？这么大的企业要和我们合作？是啊，刚刚负责人给我打电话，说让我去办公室找他谈合作的事宜。天哪，难道这就是说会有好事要发生吗？要是能和萧氏集团合作？那咱们顾家的所有危机都能迎刃而解了呀！恭喜恭喜，顾家重获新生。你好，我是子斌。啊，你好你好，我是顾家的顾若雪，请坐。子斌，久仰大名，是您和我打电话说要和顾家合作？没错，细节呢，在电话里和你聊了，啊、材料准备的怎么样了？你看一下，这是我们的合同。你不看一下吗？马上去准备一下。好，若雪小姐办事，我放心。合作款项马上给你支付。我还是得跟您说一下，我们顾家和我们市的龙头企业东盛集团发生一点摩擦，他停了我们的供应链，所以我们现在合作是这个你不用担心，区区东市集团妨碍不了我们合作。我们已经解决了，解决了。您尽管合作就行。啊啊！谢谢谢谢谢谢。怎么样，聊的如何？我都不知道为什么这么顺利。他们不仅把合同签了，还把钱打给了我，还说要帮我解决东盛集团的事。我整个人都听迷糊了。不管怎么样，合作聊成了，钱也打了，就是好事。走，咱们庆祝去。哎，顾小姐，顾小姐。我找你半天了，呀，这不是李总，还真是冤家路窄呀、啊！你找我干什么？顾小姐，你别误会，我已经撤销了对顾家的封杀。什么？现在我们面临萧氏集团的封杀，我我的公司快破产了。哟，还真是活久见了呢。那跟我有什么关系？顾小姐，萧氏集团说了，如果得不到你的谅解，他们永远不会撤销对我的封杀。我现在正式向你道歉，对不起，顾小姐，请帮帮我。李总，第一。我没有那么大的能耐，能左右萧氏集团做任何决定。第二，让我原谅你，绝不可能。顾小姐，你如果你不帮我们的话，我们集团就完了。难道你眼睁睁看着我们这么大的公司倒闭吗？你说这话可真搞笑啊！你当时要封杀我们的时候，有考虑过我们的感受吗？现在东盛集团走向没落，跟我有什么关系？对呀、啊，要我说，你就是自作自受。好好的一个这么大的公司，你不好好运营。非得走在法律和道德的边缘，干那些伤风败俗的龌龊事，你呀、啊，活该！是是是是，我活该，是我的错，我改，我改。你改不改跟我有什么关系？我赶时间，这个事儿我帮不了你。哎，顾小姐，听不到我们顾若雪说的话吗？帮不了你，赶紧走吧。哎哎，顾小姐，哎，顾小姐，顾小姐，我求求你了，顾小姐，顾小姐，哎，顾小姐，还不走？我。萧天一，我还是觉得这件事情有点奇怪。哪里奇怪、啊？他们萧氏集团那么大的公司，为什么对我这么好，还帮我解决东盛集团的事情？这有什么好奇怪的？说不定他们老板看上你。你说什么呢？他们老板是个女的。哦，那你就别管这么多了，反正是好事
既然是好事，管他什么原因呢？还有就是，刚刚在签合同的时候，他提出说明天和顾家办一个签约仪式，还要邀请全市所有的大家族。哦，这么大阵仗啊！啊，他说是要造势，我也觉得太奇怪了。哎呀，别管这么多了，反正是好事，说不定啊，明天还有更好的事发生呢。好吧，走了。美女，你这又瘦了，这才三天，顾家又有大喜了。上次的事情被萧天一那小子给搅了，今天他不会再来了吧？他来了也没用啊。这次萧氏集团和顾家联合，听说萧氏集团掌门人子兵都来了，子兵可不惯着那小子。顾家也不知道哪来的好运气，竟然还能和萧氏集团合作。那今后他们不得起飞？那今后他们不得起飞了？<笑>哎呦，马总，那我们就把项目定在这片区域，你看怎么样？啊，好。哎，好久不见，好久不见。哎，好久不见。这样的话，我们 A 区划分为在这儿。好，那这个合同就辛苦你了。陆雪，恭喜啊！段志鹏。我现在不想看见你。现在攀上了萧氏集团的大树，就把我晾一边了。你还是算了吧。哎，江家江小姐到。江小姐来了，萧氏集团牌面果然不小啊！哈哈，恭喜阿顾了，能和萧氏集团合作，确实了。我今天是受萧氏集团的邀请，特来参加晚宴。江小姐能来是顾某的荣幸，以后还请江小姐多多关照。萧天一怎么没来？萧天一他……江小姐，这种场合岂能是那个废物能来？他当个高胆子，上不了台面。这有你说话的份儿吗？萧天一什么都干，你喜欢他什么？你看，我比他强百倍不止。你要是再废话，我可就长嘴你要是再废话，我可就长嘴了。站着干嘛？哎，若雪，不好意思，有事耽搁来晚了。没事，还没开始呢。嗯，这小子果然又来了。等会儿见机行事，不过。江小姐不庇护他，我就是让他好看。萧天一，江小姐，嗯，看来你和顾小姐相处的不错吧？嗯，那是，她是我未婚妻，我们要订婚了。你别瞎说，你还真是对她一往情深。嗯，我也算是情有独钟吧。全世界敢拒绝我江一帆的，也只有你。我说江小姐，你条件是不错，但你也不能太那个了吧？比我还自信。你，哎，江小姐，上次的事情我们三个过来专门给您赔罪了。不用了，上次是我眼瞎，维护了不该维护的人，你们不用向我赔罪。啊，那这么说，现在的萧天一跟您半点关系没有？当然了，他是死是活跟我半毛钱关系都没有。我怎么听着，这江小姐要是不帮我？你们要对我动手是吧？哼，萧天一，算你还有点自知之明，我原以为你还有那么点本事。你不是说让我们三个人三天之内破产吗？这不，马上就三天了，我们哪破产了？反而我们的股票都是涨了很多呀。你说，你是不是什么都不是啊？他本身就是个笑，想靠点一点点东西上屋，痴心妄想。充其量也就是个保镖。我说到三天内让你们破产，三天不还没到吗？急什么？哎、你这话挺有意思，啊。你这意思你还能再装一会儿是吧？我还真是从未见过如此厚颜无耻之人呢！啊，厚颜无耻之人，这谁也比不过段总啊！小子，我告诉你
。今天的晚宴之后，我保证你死无葬身之地。那得看你有没有这个，那得看你有没有这个本事了。对了。我记得上次你说萧氏集团跟你家有关系，我没记错吧？没记错，新的萧氏集团也是我们萧家的。哈哈哈哈！你们听见了吧？他说新的萧氏集团是他家的，你怎么不上天呢？既然你说新的萧氏集团是你家的，那待会儿他们董事长马上就要过来了，这个就是子兵的位置。你敢不敢上去坐一下呢？还是朱总会玩，坐这个位置，那对子斌的不敬，你这是要害死他呀！这是他自己说的，萧氏集团是他家的，他如果要不敢坐的话，那他算什么？是不是？啊？那我要是坐了又怎么样？小子，你要敢坐的话，我就给你跪下磕头。我也是，你要是敢坐上去。我也给你跪下。好，段总，那你呢？好啊，你要是坐上去，我也给你跪下。哼，就怕你没这个胆量。好，这是你们说的。哟，他坐上去了。哎哎，这这恐怕是个二傻子吧？他能不知道这个位置的意义啊？你这是挑衅萧氏集团呢？你们两个可真够坏的，一步一步把这小子给骗上去了。这下有好戏看了，小天爷，你快下来！是他们跟我打赌，只要我敢坐上来，就给我跪下。他们是在诓你，你看不出来吗？快下来！<笑>小子，你还真坐上去了。你知道这个位置意味着什么吗？你是在向萧氏集团挑衅。不老，你就不怕得罪了子兵？小天爷，赶紧下来。你这是要让萧氏集团的人看见，你死都不知道怎么死的呀！怕、啊、什么？不就是一个座位吗？谁坐不是座位？说得好，那咱们就看看将会发生什么吧。小天爷，稍微求求你，今天这个场面，你可别再害我们害顾家了呀！看不下，真是找死！何总、朱总、段总，我们刚才可是打了赌的，只要我敢坐上来，你们就给我跪下。现在我已经做好了，赶快跪吧！小天一，你看不出来他们在诓你吗？你现在赶紧下来，如果人家子斌看见了，那他踢了你。子斌大人到！子斌大人，恭迎恭迎！子斌大人，你的座位被这个不知名的小子给占了，严重破坏了规矩，你得罚他呀！就是，这个人无法无天。木无萧氏集团抢占你的座位，他是一点颜面都不给你留啊！孽障，还不赶紧滚下来，给子兵大人跪下道歉！你说什么？我说他就是一个女孽，就是孽种，还不道歉？让你闭嘴！啊啊！子兵大人，做我的事情不好意思，这萧天一他……区区一个位置而已，他想坐让他坐便是。这子兵大人真是气度非凡呀！在下佩服，子斌，交代你的事办得怎么样了？回家主，事已办妥，随时执行。你叫他什么？这位就是萧氏集团的真正掌门人，萧天一。啊，这这怎么可能啊？他们萧家原来已经被灭门了，他是唯一的余孽，怎么可能弄出比原来还高几十倍的萧氏集团呢？出言不逊，萧天一。所以这一切都是你安排的，我们和萧氏集团合作也都是你安排的。没错，这个就是我今天给你的惊喜。你为什么不提前告诉我？现在告诉你，兄弟家主，请您高抬贵手，饶了我们段家吧！请您高抬贵手，饶了我们何家。请您高抬贵手，饶了我们朱家吧。好一个高抬贵手，放过你！十一年前，萧家的账怎么算？今日你们屡屡辱我的账又怎么算？放过你，可能吗？萧家家主，我们以后就永远追随于你了。追随你。三天前我说过，要你们三日之后破产，一无所有。子斌，汇报一下进度。回家主，权已办妥。今天宴会结束之后，就是他们的覆灭之时。
。不仅如此，我要他们每一天都活在痛苦之中，为萧家忏悔。没问题，交给我。处理完这三个败类，今天与顾家的签约仪式正式开始。我是千算万算，我真没想到这小子真的是萧氏集团的掌门，这下完蛋了。我们已经收到了破产通知书了，以他们的实力啊，想让我们有多惨就会有多惨。阁老，你想想办法，我们怎么办？慌什么？你的心怎么这么大？这都到什么节骨眼上了？你怎么还能这么气定神闲呢？着急有用吗？依我看，我们还有一张牌可以打。我们的对手是萧氏集团，还有什么牌可打呀？那个萧天一对顾家的顾若雪挺好，我们可以在顾若雪身上下手。你的意思是？拿顾若雪要挟萧天一，这个风险太大了吧？都吃不上饭了，还管什么风险？好，那我们就赌一把，说不定会有意外惊喜。我已经安排我儿子去办了，现在这个时候都应该已经拿下了。喂，哪位？你听听我是谁？段志鹏，你干嘛？我们参加想跟你的同心谈，现在我手里多了一张。啊！果然是，一猜就猜到落脚，在我家里。哎，我告诉你，你们在找死！少废话，快过来！志鹏干得不错呀、啊，这次我们可以说瞬间就扭转了局面呐。对付小天呀，只能用这种办法。不过人藏的怎么样，这可是关键。放心吧，我避开了所有事。这是道。好好好，这样也呀，我们再也不用被萧天一牵着鼻子走，反而我们可以牵着他的鼻子。你还真敢来呀、啊！你们真够可以的，非自己往死里跳是吧？你现在还敢这么说话？别废话了，说条件吧。好，痛快。这样吧，我们看上了你的萧氏集团了，没办法，给我们。我怕我给你们。哼，这不是你该操心的。先给我们打上二十亿，看看你的诚意。胃口倒不小。是不是打完二十亿，下次就要打二百亿了？那是之后的事情了，你先打个二十亿再说。如果我不打，以我对你的了解，你定会打。这二十亿对你来说应该不会太大。抱歉，难道你想你的未婚妻沦为公交车？你敢？我有什么不敢的？我们现在什么？明天我们还要从这个房子搬出去，而且我，我们现在就是破罐子破摔。我们现在都是抱着必死的决心，赶紧回去筹钱，一天之内钱不到账，就等着生尸吧。好，我可以筹钱，但我告诉你，顾若雪要是伤了半根毫毛，你们都得死。你别废什么话了，赶紧回去筹钱，别耍什么花招。要不然你的未婚妻呀、啊、会死
。钱我可以给你们，但是你们要确保顾若雪的安全，否则我穷尽一生也会追杀你们到死。等二十一一到账，我们立马就搞票大的，到时候我们再死到。移民，肖天一会为他的女人付出。二十，对他来说不算什么，而且你们没见过他照顾热血时，挺狗舔的不行啊，就是他的软肋。喂，师弟。子斌，立马调动所有资金，让我筹集二十亿。你真的确定段家会放过我去？我不敢赌。好，我马上去筹集资金。我会盯死段成。你要冷静。干什么的？闪开！上、呃呃呃！段志鹏，本来我们都已经结婚了，没想到半路杀出来个萧飞，真是让人恨。段志鹏，你知道你在做什么吗？你快放开我！<笑>放开！我放了你，谁放？我没办法。好在那个萧天一，你不要脸，有这么下三滥的手段。对，要脸有用，脸值钱。哎，不过吧，别说，你这小脸长得真挺精致。你别猜，真来。让我们动个房如何呀？啊！救命！救命！让你放开我！救命！啊！我们快走了，也不会有人来救。你放开我，我求求你了！别让小天一来了，他一定不会放过你的。你别跟我提他，他不知道，我早就得到想要的一切。你没事吧？对不起，我来晚了。我就知道你一定会来救我的。走，走。啊！如果今天我们可能就会拿到钱，嗯、<笑>我怎么觉得有点不对劲呢？这钱拿的也太容易了。哎，我看你是想多了啊。哎，志鹏今天怎么没回来？我打电话问问，这不是回来了吗？怎么是你？因为你现在看到我。
，就标志着你们已经失败了，完蛋了。谢谢你啊，又救了我一次。那就说明你离不开我了。你少自作多情了。你现在依然可以嫁给我，我会照顾你一辈子。嗯。欢迎订阅《蛟龙短剧》，每日更新。